Anybody here? Hello? This house is pretty good. Look at this old house. He's a very loved life, and he's a very loved life. This house is before Xiu Qian. Yes. When I was a kid, you always do it. Hello? 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 二三十个人在这儿聚餐，一定很热闹。你原来住哪层？嗯，二层。不行，在这儿，哎，行行。哦 ，Don't worry, don't worry, don't worry. 说他很温和吗？我收回之前的话。这个时候不接他电话是在刺激他。如果不是为了红山案，我真的不想再看见他了。我还以为可以忘了他呢。回忆是我们的权利。要珍惜，可是遗忘也是我们的权利啊！我一直在想教授跟斯蒂夫说的话。虽然说“逃避”这个词挺难听的，但是换一个角度想，不就是让我们忘掉过去，向前看，一切从头开始吗？向前看没有问题，但是忘掉过去就有点扯了，而且也没必要。对呀，嗯。没必要啊，你说的对呀。既然我们这么在乎师大，这么在乎清华园，为什么一定要逼迫自己忘掉过去呢？我们曾经在这儿成功过，这就是我们人生制高点，这才是我们可以居高临下向前看的最佳位置。这么糟糕的地方还是最佳位置？不不不，你不能够浪费失败的成本，凭借我们所积攒的经验跟教训，绝对有更大的几率获得更大的成功。哎，你说你现在去考师大，算不算是大器晚成？哼。我想把我们家房子买下来。凯撒的恩怨快还清了，该给自己一个花园了。现在只需要决定。你的花园在哪儿？我想回上海了，而且是尽快。不是你说的吗？要把凯撒的事情尽快解决掉。然后呢？然后给苏珊一个交代。再然后呢？呃，我答应我妈了。不是你跳过这些，直接说结果。清华园的房子结构确实不错，我希望将来我也可以拥有一套这样的房子，而且我也要在场地中央做一个秋千，这样小朋友就有的玩。谁家的小朋友 ？Steve 有个女儿，我觉得他女儿挺好。哦，我爸是也说过。他的小公主，就得是全世界最好的。我同意，而且我打算和这个最好的，再生一个最好的。谈话进度太快了。哎呀，怎么都聊生孩子的事儿了？
这个世界都快崩溃了，我们就爱在这谈恋爱。这句台词写的真好。是马修。马修要找我们，他们怎么知道我们在这儿？这足以证明杰森没有老年痴呆。接着要他做什么？破坏我们调查红线。我好了想，也许是他想通了。谢岩，夏东，宗静一别好久不见，坐。为什么约这儿啊？跟踪我们？这里的左宗棠鸡不错，尝尝。杰森想让我问问你们，有没有兴趣再见一面？那要看为什么见面。杰森认为，你们目前的调查可能搞错了方向。他想给你们指路，指路，他有这个好心，我们还没这个胆量接受呢。简言，你还是那么冲动，凡事要先思考，别着急做决定。你是在提醒我，我的对手不是杰森，我没有那么好为人师。有什么问题，还是见面之后问杰森吧。在哪儿啊？什么时候？不必了。再见面无非是说一些辩解和推卸责任的话。我们的时间很宝贵，不是辩解，是指认。当年杰森负责红山案的时候，每一个步骤都是合法合规的。如果你不信，可以去查欧讯的保密数据库。欧讯的数据库只有像杰森这样的高层才有权限查阅。亏你想得出来用这个办法来浪费我的时间。如果你能查到数据，你就会知道，当年红山项目立项时，负责人不是杰森。那位负责人中途因病退出，并且是他亲自举荐的杰森接手。是谁？他说的是青科。具体的，你们应该跟杰森谈。白天，疗养院里有乔斯。和秦克的眼线不方便说话，而且我们也需要证实，你说你手里拿到了简茂生和林美人的证据，是真是假呀？你替我转告杰森，如果他不能提供有效的证据，这次见面就免了。机不错，这时候练凉了。你知道我们是有时差的吧？我现在是上班时间。你别嫌我烦，耐心听我说。你爸的会计师告诉我，他现在已经入不敷出了。什么？因为 T S E 事务所一直由他打理的，所以我把股份都给了他。可是就在最近，他突然把大量的资金投资了国内一个科技公司的股份。名字有吗？叫归神，一听就是个烂公司。钱多。
你可千万不能被秦克那个假象给欺骗了，他可是有个前科的人。什么意思？十几年前，他曾经利用 T S E 做过一些见不得光的事情，后来被人抓住了把柄。如果眼下他真遇到了解决不了的财政问题，我担心他会重蹈覆辙。千朵，你可千万不能让他把。苏总。千朵，这个地方是用于项目调查的保密通讯，不是员工用来打私人视频电话的地方。苏总，我有个事儿想问一下你，我爸现在的经济情况很糟糕吗？这个情况你应该问他自己。他订制了一枚昂贵的订婚戒指，还在市区购置了一栋高档别墅。你们是不是？不是。但是钱是你爸爸自己挣的，他有权利支配。而且他到这个年纪，也应该活得洒脱一点了。你知道吗？你爸爸离婚的时候是净身出户的。你妈妈在律师界有很多好的朋友，可我妈把一个财会事务所的股份赠给了他，他不应该缺钱。还是那句话，问他自己吧。你说 ，Jason 说的是真的吗？会不会只是利用我们在欧讯在掀起一场战争啊？至少可以证明他还有战斗力。现在 Jason 已经表态站在我们这边，那对方应该是秦克阵营的人。但如果是秦克本人的话，那就意味着他一直在贼喊捉贼，至少两次利用了你。利用这小伙，十年前。如果不是秦克，我根本不可能避开欧迅的背景调查，进入上海的面子。与此同时，他还利用你在亚洲新市场布下了眼线。无可否认，现在上海是欧迅最重要的市场，你跟苏珊是他麾下最得力的干将。要是没有你在东青出生入死，他根本不可能那么轻易的搬到街子。我对他的个人利益并不感兴趣，而且他表露出来的也不仅仅是针对马修和杰森。可一旦他的利益实现了，你的价值就没有了。阻止你去总部，派你去东京，主持你的停职调查，他分明就是想逼你离开欧讯，甚至离开这个行业。仔细想想，他不止一次的阻止我晋升，阻止我进入总部，因为他明白，一旦我获得权限。首先要从欧讯资料库里调查的，就是红山案的数据。所以他现在最忌惮的人，应该是你。我是红山案的被告，在征下那白之前，他随时可以揭发，只是我落在他手里的把柄。你有帮手啊，千朵。陈朵，米西米西 ，Here we go。忙什么呢？给自己加班呢？哎，小卡，我问你啊，除了公司数据库、桌面调查，还有哪些常规检索的数据库啊？什么内容的检索？海外经济案件、行业丑闻。那些大部分都有公开的卷宗，网上就能查得到。如果是只立案还未审理的，就得去当地警局的数据库中找资料。再不就是当地新闻网站、图书馆简报、所属行业协会，比如审计委员会或者会计事务所协会这些机构的公开资料库。什么案子？我帮你查。啊，没，我就在学习桌面调查呢。哟，你们最讨厌桌面调查了吗？不是你吃不吃饭？我不吃了。我去了啊。嗯。妹妹，你咋的？我不能把千朵牵扯进来，可这是你唯一能够牵制他的机会。千朵是无辜的，他跟整件事情没有关系。千朵立志当调查师，现在摆在他面前的就是一桩商业犯罪。凭着职业道德和良心，他也应该。大义灭亲，你能做到吗？千朵是个好孩子，干干净净，充满热情
，我是他的上级，我希望我可以用公正透明的手段去解决这件事情。可是他已经不是孩子了，他有自己的价值观，有自己的判断。也许他愿意出一份力，帮你成员仗雪，或者帮他父亲洗刷良心呢。你瞒着不告诉他，等他知道真相的时候，他不会感激你的，只会怪你为什么不早点告诉他，让他什么都做不了。我怎么听着？你好像是在说你自己。如果我早一点知道我父亲的事，说不定我能帮到他。好，我会考虑的。很高兴见到你，很高兴见到你，请坐。要来杯咖啡吗？不用，谢谢。好吧。介意吗？不介意。首先，我很感谢你们上次来医院探望我。我们对您的健康也非常有信心啊，知道您近期一定能痊愈。我真的很感谢你们，谢谢你们没有像其他人那样的低估我。我是来疗养的，不是为了这里的阳光。其实我紫外线过敏。而是因为我就是要做给乔斯和秦可看，我给他们准备了惊喜。需要我把这句话带给秦可吗？我知道你不会打小报告。也许你虽然做过秦可的手下，但那是过去。十年的确是一个很长的时间，可以对一个人产生很大的改变。有一次我跟他视频的时候，他对自己的长相太自信了。事实证明，是你对自己的记忆力太有自信了。记忆这件事很有意思。对于同一件事情，大家的记忆会有不同。我希望我还能再进入欧讯资料库，但是我已经办不到了。我告诉你们，你可以选择相信或者不信。我对于其中的利益勾结，完全的不知情。我更不知道还有那么一个一文不值的学生的存在。我只是在完成我的工作，我收我应得的钱做报告，我甚至还报告给奉献委员会，好让项目设计的利益方能够知情。我和这些利益方没有任何瓜葛。如果是赵庄办事，怎么会出现用莫须有的罪名？去栽赃一个无辜的人，你所说的这些证据就在你的电脑里，所以你应该问谁把这些证据放进你们电脑里的？是啊，谁？红山的案子涉及三方的利益，顷刻是这一切的中心。顷刻，顷刻。他卷入了关于三家公司的调查中，在阿尔法公司、红山实验室、广东临时集团的中心。他在这个项目里做了一个月左右就退出了。我认为他是忌惮与这些利益方的关系。据说当年他是因为身体原因才退出的。<笑>我呀，谢谢你，多谢你来找我对质。让我清醒过来，我立刻去找人调查了秦可，我发现了他与这些公司的秘密关系，而这一切都是在欧迅的眼皮子底下进行的。你只用了十二个小时就查清了真相。事实上，如果你去了解一下秦可老婆的家庭
，应该说是谦虚的家庭。他的家族血家是豪门名流，在其名下有大中小型、不同规模的众多企业。在这些企业里面，有一个完完全全不起眼的小公司，有一家叫做 T S。一财会事务所，你们听说过吗？我听说过。既然你们听过这家公司，那你知道阿尔法是他的客户之一吗？所以红山是秦克帮阿尔法设下的圈套。只要你们有心，下定决心，你们亲自去查，就会发现。我并没有在后边乱造。他为什么要帮阿尔法？如果是因为收受贿赂，他又是如何避开欧讯和行业风险委员会的？这就像一个接力赛，这就像我给你一个接力棒，我们可以供应。据我所知，秦可目前身体状况不佳，很快就要出局了。你这个口吻像是在给我布置工作。我需要你去做一份报告，你们会发现，你们会发现这是一次真正的尽职调查，其中有很多的违规行为和违规者涉及重大金额和技术产权，以及很多被这些企业伤害的受害者们。项目报酬是欧讯合伙人的位置。同样的调查，我更愿意接受另一个人的委托，他给的报酬我更感兴趣。那么说，还有人让你去调查秦科吗？简言，简茂生的女儿。什么报酬？我真正需要的。你之前说红山案里欧迅的负责人是不是杰森·布朗？是的。那在杰森·布朗之前，还有一位调查师，你清不清楚？这个我不清楚。我见到欧迅的人就是杰森·布朗。那你听说过 T S E 会计师事务所吗？阿尔法在红山案之前一直是 T S E 的客户。但是后来，我主导了一个研发项目，资金链出现了问题。我上报总公司后查明 ，T S E 挪用了我们的账户。行业委员会进行调查后发现 ，T S E 一直在盗用客户资金进行违规投资。于是，阿尔法联合了其他几个客户，准备起诉他们。但后来红杉案开始了，这件事也就不了了之了。你是阿尔法起诉 T S E 的主要证人。是的。T S E 的律师也找过我，希望我能退出，但是我没答应。他们的行为严重的影响了我们的项目，损失无法弥补。可是没想到啊，后来自己成了红山的被告，项目也被迫终止。把你被人算计了，你不是因为倒霉才摊上红山案，这场请君入瓮的好戏从头至尾就是为你设计的，你才是始作俑者。我，我做错什么了？用红杉数据来贿赂阿尔法撤诉，同时指定由你来当替罪羊，来报复你的举报行为。现在所有的疑点都解开了。杰森说的没错，红杉案是秦克一手设计的。T S E 挪用客户资金，被我爸揭露以后，因此受到了阿尔法的威胁。为了让阿尔法撤诉，他设计了红杉案，帮助阿尔法转危为安。但是这不仅仅是一场商业阴谋，这还是一场赤裸裸的个人恩怨。秦可之所以挑着我爸下手，就是因为报复他告了 T S E， 想让他沦为阿尔法的替罪羊，被他所信仰的事业所抛弃。我这儿也确认过了。林氏是联合阿尔法上诉 T S E 的客户之一
，请客之前也想报复林俊文，所以，我后来就成为了林维仁选择替代他儿子的替罪羊。T.S.E 背后藏着秦克这么丑恶的嘴脸，我不会放过他。如果杰森说的信息都是准确的，那么简茂生电脑里的红杉数据备份，就是秦克给的。秦克利用职务之便，查到了实验团队所有人的 IP 地址。于是，他用林俊文的 IP 黑进了红杉数据库，并且窃取了数据，再把这些数据装进了简茂生的电脑里。但是这些都是我们的推测，我们没有证据。红杉案是秦科一手策划的，想要从这个里面找漏洞很难，而且稍不留神就容易连累到林俊文。虽然我很讨厌林俊文，但他的确是无辜的，不能拿他去冒险。可以试着从另一个方面入手。T.S.E. 对，当年的行业风险委员会掌握了 T.S.E. 挪用客户资金的证据，可后来撤诉了。这里说明有人修改了财务数据，但只要被修改过，一定会留下痕迹。可是他们已经吃过一次亏了，一定会非常谨慎，不会那么容易找到证据的。那也得找啊。有吗？欧迅的数据里没有 TSC 的相关信息。那怎么办？等一下。除了我们之外，昨天还有人检索过 TSC 的消息。可是马修和杰森应该已经没有权限了。是千多。幺零八，兄弟，兄弟，兄弟。喂，老大，你是在玩游戏吗？要给我分配工作了。哎呀，我这游戏都要打吐了。挺好了，我需要千朵电脑里的所有数据。啊？为什么？该问的问，不该问的别问。好吧。千朵对于 TSE 的相关信息已经掌握得相当全面了，当年的新闻报道以及警局可以公布出来的全部资料，他都掌握了。这孩子的桌面调查已经相当完善了。千朵查千克，心里应该挺矛盾的。千克虽然伤害了很多人，但是对自己的女儿一直很好。在这种两难之下。不是谁都可以做到大义灭亲的。你要不要再给简茂生去个电话？你别操心了。公司内部的防火墙，信息安全部已经发现有人在盗取他的资料，我得赶紧撤了。上次入侵资料库的事情还没有完，你这又是唱了哪一出啊？我就想帮他重装电脑防火墙而已。数据被传输、被盗，是因为他自己电脑中了毒。你说你，这都胡说八道，会彻底激怒总部的人，直接开了你。我不管他。
这件事情我一人做事一人当，不会连累上下部的。一人做事一人当。小海，你太天真了。你这次所连累的都是你最亲近的人，夏冬、老方、简言，一个都跑不掉。你告诉我，夏冬跟简言到底在做什么？我跟你说，现在只有我能摆平这件事情，但前提是，我必须知道真相。老大跟严姐去四大了。你怎么看来这么憔悴啊？没事，我刚刚打过针。倒是你啊，怎么脸色不太好？我没事儿。咱俩这么多年了，你有事没事，我还看不出来。怎么了？这只是最基础的一些资料。欧迅的保密资料库，我差点忘了。你现在也有高层的权限了。你这么说，是承认了？苏珊，这件事情跟你没有关系。啊。你觉得我的身边可以允许一个像你这样不择手段的人吗，秦克？你已经触碰了我的道德底线了。如果当时这件事不这样做的话 ，TSE 就会受到致命的打击，而我呢，则会成为唯一的牺牲品，替叶家去坐牢。你不想坐牢，就不要挪用客户的资金。你就这么缺钱吗？我当然缺钱、啊。如果我不缺钱，我会娶我不喜欢的人，我会失去你。T.S.E 的股权非常的隐秘，虽然它不是我一个人的财产，但那是我唯一有话语权的地方，是我不能够失去的事业。你真的很可笑，都这个时候了，你还振振有词，推卸责任。苏珊，这都是过去的旧事了。无论当初谁对谁错，现在都过去了。你看看我，现在被癌细胞慢慢的吃掉我的身体，你说这对我的惩罚还不严厉吗？可是惩罚不是目的，但错误必须纠正。苏珊。对不起啊
骗我，仿佛梦醒之后，你已在眼中，烟火弥漫身后。寻遍世界，寻一个人，绚烂轮廓，是你呼唤，相光。真心。